வணக்கம் இந்த பதிவுல மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு விலங்கியல் மற்றும் உயிர் விலங்கியல் பாடத்துல மனித இனப்பெருக்கம் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட் ஃபிப்த் கரு வளர்ச்சியினுடைய படிநிலைகளில் கருவுறுதல் மற்றும் கருப்பதிதல் பெர்டிலைசேஷன் அண்டு இம்ப்ளான்டேஷன் இதை இந்த பதிவில் பார்க்க இருக்கிறோம் கரு உறுதல் என்றால் என்ன வாட் இஸ் கால்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் ஒரு ஒற்றைமய விந்தணு அதாவது இருபத்தி மூன்று குரமசங்களை கொண்ட ஒரு விந்தணு ஒரு ஒற்றைமய அண்டனுவோடு அதாவது இருபத்தி மூன்று குரமசங்களை கொண்ட அண்டனுவோடு இணைந்து ஒரு இரட்டைமய அதாவது நாற்பத்தி ஆறு குரமசங்களை கொண்ட ஒரு கருமுட்டையை உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி கரு உறுதல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம் வாட் இஸ் கால்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் தட் மீன் த ஹெப்ளாய்டு இஎக்ஸ்எல் இஸ் ஃபியூஸ்டு வித் ஹெப்ளாய்டு ஸ்போம் செல் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் த டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் ஆஃப் த சைகோட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் கரு உறுதல் நிகழ்வானது திறனேற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உயிர்வேதி செயல்பாட்டின் மூலம் நடைபெறுகின்றது ஆணினப்பிற்கு செல்லானது பெண் கலவி கால்வாயினுள் இடப்பட்ட உடனே பின்பு இது திறனேற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலமாக அண்ட செல்லை துளைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டிற்கு கெப்பாசிட்டேஷன் திறனேற்றம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது கரு உறுதல் எப்போது நடைபெறுகின்றது வென் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் அ ஹேப்பன்ஸ் அதாவது விந்து செல்லும் அண்ட செல்லும் அண்ட நாளத்தினுடைய இதுதான் அண்ட நாளம் இந்த அண்ட நாளத்தினுடைய ஆம்புல்லா பகுதியில் அதாவது ஆம்புல்லா பகுதியில் இந்த பகுதியில் இது இன்பண்டிபுலம் ஆம்புல்லா இஸ்மஸ் என மூன்று பகுதியை கொண்டிருக்கிறது அண்ட நாளம் இந்த இடத்துல கருவுறுதல் எங்கே நீங்கள் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வட்டமிட்டு காட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் ஆம்புல்லா பகுதியில் இஸ்மஸ் ஜங்ஷனில் அதாவது அதாவது இஸ்மஸோடு இணையக்கூடிய இந்த பகுதியில் இந்த கருவுறுதல் நிகழ்வானது நடைபெறுகின்றது இப்போ சான்சஸ் டு மீட் த ஸ்பெர்ம் செல் அண்ட் தி ஓவும் அட் த பிளேஸ் ஆஃப் தி ஆம்புல்லா தேர் இஸ் சான்சஸ் டு ஹேப்பன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஃபர்டிலைசேஷன் விந்து செல் துளைத்து செல்லக்கூடிய பாதை இது விந்து செல்லானது அண்ட செல்லை துளைக்கும் போது என்னென்ன படிநிலைகள் நடைபெறுகின்றது முதலாவது படிநிலைகளில் இங்கே இந்த அண்ட செல்லை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த கரோனா ரேடியேட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிகுலார் செல்களை துளைத்து செல்லுதல் அதாவது விந்து செல்களால் துளைத்து செல்லுதல் முதலாவது நிகழ்வு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிகுலார் செல்ஸ் தே ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் அது ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் அதர்ஷியூ சிமெண்ட் லைக் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் இஸ் கால்டு ஹயலூரானிக் ஆசிட் ஹயலூரானிக் அமிலத்தின் மூலமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பாலிகுலார் செல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்படுகின்றது இந்த பாலிகுலார் செல்களை துளைத்து செல்வதற்காக விந்து செல்ல அக்ரோசோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாகத்தில் அதாவது விந்துவினுடைய தலைப்பாகத்தில் உட்கருவிற்கு மேலாக இங்கே அக்ரோசோம் காணப்படுகின்றது இந்த அக்ரோசோம்கள் இருக்கக்கூடிய ஹையலுரானிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பேம் லாய்ஸின் ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சான் ஸ்பேம் லாய்ஸின் அந்த நொதியானது அந்த தலைப்பாகும் சிதைவுற்று அந்த ஹையலுரானிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நொதியை வெளிவிடுகின்றது அதன் காரணத்தினால் இது கரோனா ரேடியேட்டா மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜோனா பெலுசிடா ஆகிய சவ்வுகளை துளைத்து அண்ட செல்களானது அண்ட செல்லினுடைய சைட்டோப்ளாசத்தினை அடைகின்றது இதற்கு அக்ரோசோமல் வினை என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த விந்து செல்லானது அண்ட செல்லுக்குள்ளார நுழைந்த உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்டிக்கல் துகள்கள் இந்த கார்டிக்கல் கிரானுவல்ஸ் that is present in the cytoplasm the green colored substances is known as the cortical granules of the cytoplasm the cytoplasm of the egg idode vela enna appdi sonna after entering of the sperm cell the cortical granules that is producing a membrane that is called a fertilizing membrane actually the fertilizing membrane that is used to prevent the polyspermy இங்கே இந்து செல்கள் உள்ளே நோ இந்து செல்லினுடைய தலைப்பாகம் உள்ளே நுழைந்த உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய காட்டுக்கள் துகள்கள் ஒரு அந்த கரு உறுதல் சபை உற்பத்தி செய்கின்றது இது பல விந்தணுக்கள் உள்ளே நுழைவதை தடுக்கின்றது ஆக ஒரே ஒரு இந்து செல்லை மட்டுமே உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கக்கூடிய பணியை இந்த ஃபர்டிலைசிங் மெம்பரேன் கரு உறுதல் செவ்வானது செய்கின்றது இது கரு உறுதல் படிநிலையில் கரு உறுதலுக்கு அடுத்து பிளவி பெருகள் என்ற செயல்பாடு துவங்குகின்றது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
பெண் இனப்பிற்கு செல் ஆண் இனப்பிற்கு செல்லோடு இணைந்து இந்த உட்கருக்கள் இணைந்த பிறகு கருவுற்ற முட்டையாக மாறுகின்றது அதாவது சைக்கோட்டாக மாறுகின்றது பின்பு இந்த சைக்கோட்டானது செல் பிரிதல் முறையில் சாதாரண செல் பிரிதல் மூலமாக கருவுற்ற அந்த சைக்கோட்டானது பிளவிப்பிறகுகளினுடைய முதலாவது படிநிலையில் இரண்டு பிளாஸ்டோமேட்ஸ் இரண்டு கருக்கோள செல்களை உருவாக்குகின்றது சமமான இரண்டு கரு இரண்டு செல்களை உருவாக்குகின்றது இரண்டாவது பிளவிப்பிறகுகள் நிலையில் இந்த இரண்டு செல்கள் நான்கு செல்களாக மாறுகிறது நான்கு செல்கள் பின்பு எட்டு செல்களாகும் எட்டு செல்கள் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இவற்றினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்தே செல்கின்றது ஒரு எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இந்த பிரிவுற்ற அந்த செல்களானது அதாவது தளர்வாக இணைக்கப்பட்ட பதினாறோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செல் தொகுப்பானது இணைந்து ஒரு பந்து போன்ற ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகின்றது அதற்கு மொருள்ளா என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஆஃப்டர் த டிவைடிங் த ரிப்பீட்டட் செல்ஸ் ஆஃப்டர் செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் தீஸ் த டிவைடிங் செல்ஸ் ஆர் ஆர் ஜாயின் டு ஹத அண்ட் சிம்ஸ் டு பி எ காம்பேக்ட் எ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நோன் ஆஸ் த மொருள்ளா ப்ரொஜஸ்டா ப்ரொஜஸ்டிரானினுடைய தாக்கத்தினால் அண்ட நாளத்தினுடைய இந்த தசைகளானது தளர்வடைகின்றது பின்பு ஒரு நான்கு முதல் ஐந்து நாட்கள் கழிந்த பிறகு இந்த இந்த மொருள்ளா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பானது மெதுவாக கருப்பையினுடைய அந்த கருப்பை குழிக்குள் அடைகின்றது பின்பு இறுதியாக கருப்பையினுடைய உட்சுவரில் எண்டோமெட்ரியத்தில் இந்த கருக்கோளமானது பதிவுறுகின்றது கருவானது ஏறத்தாழ நூறு செல்களை கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற ஒரு பந்து போன்ற அமைப்பாக காணப்படுகின்றது இதற்கு கருக்கோளம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த அமைப்புக்கு கருக்கோளம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த கருக்கோளத்தினுடைய அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா உள்ளீடற்ற உட்பகுதியில் திரவம் நிரம்பி காணப்படுகின்றது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருக்கோளமானது ஓர் அடுக்கினாலான ட்ரோப்போ பிளாஸ்டி எனும் பெரிய தட்டையான செல்களையும் பெரிய தட்டையான செல்களையும் இருபது முதல் முப்பது கோள வடிவ இருபதுலேருந்து முப்பது கோள வடிவ அகச்செல் திரள்கள் இன்னர் மாசாத்த செல் இந்த இன்னர் மாசாத்த செல்கள் இது கோள வடிவ செல்களையும் கொண்டு காணப்படுகின்றது அகசல் திரள்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய அகசல் திரள்கள் பின்பு கருவாக வளர்ச்சியடைந்து கருப்பையினுடைய உட்சுவரில் எண்டோமெட்ரியத்தில் இது பதிவுகின்றது இதற்கு கருப்பதிதல் இம்ப்ளான்டேஷன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த கருப்பதிதுவினுடைய முடிவில் கற்பமானது வளர தொடங்குகின்றது நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ